Они борются не просто за первое место, а путевку в Лондон. В Казани сегодня стартовал отборочный турнир по тхэквондо на летнюю Олимпиаду. Кстати, состязание такого масштаба в столице Татарстана впервые. Кому Казань откроет дорогу в Туманный Альбион, расскажет наш спортивный корреспондент Сивлад Дорки. Подобной чести Татарстан удостоен впервые. Никогда ранее в Казани не решалась судьба путевок на Олимпиаду. Я желаю удачи спортсменам. Непростой, но одновременно очень важной работы судьям и, конечно, прекрасного зрелища нашим зрителям. Кому горячую путевку в Лондон? Отборочный турнир по тэквондо чем-то напоминает массовую распродажу. 120 желающих и всего 24 билета с одной поправкой. Две медали в одни руки не дают. Путем нехитрых вычислений можно догадаться, что каждый пятый в итоге поедет на летнюю Олимпиаду. Казанцы их имена узнают первыми. Поболеть хозяевам есть за кого. Одним из первых заветный пропуск в большой спорт получил местный воспитанник Алексей Денисенко. Челнинец не проиграл ни одного из пяти поединков, поочередно оставив за бортом шведа, немца и соседа из Украины. Проходили ли сборы, вот, готовились к этому турниру, мы очень хорошо готовились. Была складная команда, вот, доктора, массажисты, спортсмены вот, помогали подготовиться. То есть было бы ну, не очень хорошо подвести. Они надеялись, болели. Этот успех можно было спрогнозировать бойцы из Татарстана априори фавориты турнира. Еще не забыт успех Арсена Ценаридзе, выигравшего универсиаду в Шэньчжэне год назад. На последнем федеральном округе Приволжском сколько, 6 или 8 золотых медалей привезла сборная Татарстана. Она очень сильна. И главное, что вот есть на кого опираться завтра будет. Это самое главное. Впрочем, жесткий во всех смыслах отбор не только у спортсменов, но и у судей. Каждый спорный эпизод влияет на рейтинг арбитра. Облегчают работу система видеоповторов и электронные жилеты. Они сигнализируют при каждом точном попадании. Здесь работают лучшие судьи, все они не европейцы. Это сделано, чтобы избежать подтасовки и добиться абсолютной честности. На пресс-конференции наша съемочная группа прямо спросила, смогут ли европейцы рассчитывать на золото. За всю историю игр это удалось лишь раз. 12 лет назад в Сидней первенствовал грек Мурустас. Дальше, как отрезала. То, что вы увидите здесь, вы увидите и на Олимпиаде. Это генеральная репетиция перед Лондоном. На ваш вопрос отвечу, что в этот раз у европейцев есть шансы на победу. Поклонники российской сборной могут не переживать за результат. На сегодняшний день все четыре возможных кандидата уже точно могут паковать чемоданы. Судьбу еще одной нашей соотечественницы Кристины Ким решил поединок за третье место. Очень радует, не знаю, как еще сказать. Эмоции все переполняют просто. Нет слов, наверное. Имена всех участников лондонских игр спортивная общественность узнает в воскресенье. Все Владворкин, Тимур Гатаулин, Вести, Татарстан.